डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एडीना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन कोर्सेस प्रोग्राम मैं राजकुमार यादव आपको यहाँ नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ समाकलन का नेक्स्ट नोमेरिकल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एम पी बोर्ड में पूछे गए हैं कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन्हीं में से एक नया क्वेश्चन है और लेके आया हूँ तो क्वेश्चन आपको गिवेन है यहाँ पर क्वेश्चन है इंट्रीगेशन आपको करना है समाकलन आपको करना है किसका समाकलन करना है क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंट्रीगेशन करना है आपको वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका आपको समाकलन करना है ये क्वेश्चन आपको गिवेन है वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका आपको समाकलन करना है समाकलन अब आपको करना देखिए तो समाकलन आपको करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे आप इसके पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो इसको आप इंडिविजुअली डिवाइड कर लीजिए पहले क्या करेंगे आप इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो इंडिविजुअली अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू देखिए क्या होगा वैल्यू एक तो हो जाएगी वन माइन वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इन टू डी एक्स मतलब वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर का डिवाइड कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड वन में भी कर दिया अपन ने फिर सेकेंड वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स में भी आप कॉस स्क्वायर एक्स का डिवाइड कर देंगे ये कर दिया आपने कॉस स्क्वायर एक्स और इन टू चल रहा है डी एक्स मतलब क्या हुआ कॉस स्क्वायर एक्स का वन में भी डिवाइड है कॉस स्क्वायर एक्स का साइन एक्स में भी डिवाइड है इंडिविजुअली आपने अलग अलग करके डिवाइड कर दिया अलग अलग करके आपने उसको डिवाइड कर दिया तो देखिए कैसे करते हैं अब वन अपॉन कॉस एक्स हमने पढ़ा था वन अपॉन कॉस एक्स अपन ने पढ़ा था वन अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स पढ़ा था हम लोगों ने कि वन अपॉन कॉस एक्स जो होता है सेक एक्स यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ दिख रहा है बोर्ड चमक रहा होगा देखिए यहाँ नीचे लिख देता हूँ थोड़ा कि वन अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स तो वन अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन सेक एक्स वन अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स ये लिख सकते हैं हम अब देखिए और यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स तो देखिए मैं पहली वैल्यू को मैंने लिख दिया इंट्रीगेशन का साइन ऑलरेडी लगा है वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया अपन ने सेक स्क्वायर एक्स इन टू डी एक्स चल रहा माइनस अब थोड़ा सा यहाँ देखिए इंट्रीगेशन ये है साइन एक्स है ठीक है साइन एक्स अब कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में चल रहा है तो कॉस स्क्वायर एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स इन टू कॉस एक्स दो बार लिख सकते हैं कि आपने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स तो मैं यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूं देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स दो बार मैंने उसको लिख दिया तो और डी एक्स साथ में चल रहा है अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा और एक कॉस बच जाएगा तो देखो क्या लिखेंगे हम इसमें इंट्रीगेशन सेक स्क्वायर एक्स चल रहा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया माइनस देखो इंट्री साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं अपन टेन लिख देंगे जिसको हमने लिख दिया टेन टेन एक्स ठीक है अब ये कीजिए वन अपॉन कॉस एक्स बचा क्या बचा है वन अपॉन कॉस एक्स एक बचा है वन अपॉन कॉस एक्स तो इस वन अपॉन कॉस एक्स को आप क्या लिखेंगे वन अपॉन कॉस एक्स को आप लिख देंगे सेक एक्स ये लिख दिया आपने और इन टू डी एक्स चल रहा है ये चल रहा है यहाँ पे ये केवल समझाने के लिए है ना ये मैं समझाने के लिए बताया इस तरफ तो अब आपको क्वेश्चन ये बचा है इंट्रीगेशन करना है समाकलन करना है इंट्रीगेशन मतलब समाकलन करना है किसका समाकलन करना है आपको सेक स्क्वायर एक्स डी का करना है फिर सेक एक्स टेन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का करना है तो इनका आप दोनों को समाकलन करना है तो देखिए समाकलन आप कैसे करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स का अगर आपको समाकलन करना है तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस सी तो इंट्रीगेशन कॉन्स्टेंट है या समाकलन नियतांक है वो तो सभी में लगाना है आपको तो यहाँ पे मेरे को बताना है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंट्रीगेशन होगा सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा वो होगा टेन एक्स तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर एक्स के समाकलन क्या होगा टेन एक्स तो मैं टेन एक्स लिख दे रहा हूँ तो सेक स्क्वायर एक्स के प्लेस पे तो लिख दे रहा हूँ मैं टेन एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे आप टेन एक्स तो हम सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख दिया मैंने टेन एक्स ये लिख दिया ठीक है माइनस अब देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स टू इंटू थ्री करें तो भी सिक्स होगा और थ्री इंटू टू करें तो भी सिक्स होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंट्रीगेशन क्या
sec x into tan x का समाकलन क्या होता है sec x क्योंकि मैं इसके पहले लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका था कि sec x into tan x का जो समाकलन होता है वो होता है sec x देखिए sec x को हम क्या लेंगे तो इसको sec x into tan x को हम क्या लिख सकते हैं sec x इसका समाकलन हो जाएगा sec x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट नियतांक जिसको बोलते हैं तो ये हमारे यहां से कोई आंसर आ गया कि tan x sec x c ये आ गया है आपका आंसर तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी बार आ चुके हैं और ये आने की संभावना भी है अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं अब देखिए यहां पे मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन आप देख लीजिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि 0 लिमिट गिवन है आपको 0 टू 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इसका हमें समाकलन निकालना है इसके हमें समाकलन करना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर आप देखेंगे कि 10 साल के पेपर में देखोगे तो ज्यादातर बार ये क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है और हर बार ज्यादातर पूछा जाता है तो इसको देखिए आप क्वेश्चन आपको गिवन है कि 0 टू 1 लिमिट है इंटीग्रेशन 0 टू 1 लिमिट गिवन है लिमिट कितनी गिवन है 0 टू 1 ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है नीचे जो होती है लोअर लिमिट होती है ऊपर जो होती है अपर लिमिट होती है क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx इसका हमें समाकलन करना है देखिए कैसे करते हैं तो लिमिट आपको ध्यान से रखना है 0 टू 1 लिमिट गिवन है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx ये आपको क्वेश्चन गिवन है अब देखिए क्या करते हैं सबसे पहले इसको आप डायरेक्टली सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं डायरेक्टली हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते तो हमें क्या करना है आपको जो वैल्यू गिवन है tan इनवर्स x इसको हमें t मानना है क्या मानना है इसको t माना कि आप यहां लिख सकते हैं माना कि मैं लिखता हूं लेट लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x tan इनवर्स x को क्या मान लिया हमने t tan इनवर्स x को आपने t मान लिया तो आप लिखेंगे माना कि लेट माना कि t इक्वल टू tan इनवर्स x आपने नोमिनेटर में जो वैल्यू है ये tan इनवर्स x को हमने मान लिया t नोमिनेटर मतलब अंश में अंश में जो वैल्यू गिवन है इसको अपने मान लिया कि ये t है इसकी वैल्यू t के बराबर है t है अब हमें क्या करना dt निकालना dt के मतलब डिफरेंशिएशन करना है dt का मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे t का डिफरेंशिएशन होगा dt t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt t का डिफरेंशिएशन हुआ dt t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt तो हमने t का डिफरेंशिएशन किया डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन अवकलन ध्यान रखना डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन तो हमने t का अवकलन किया तो हो गया dt और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 upon 1 plus x square इसकी जो वैल्यू होती है एक पेन चेंज कर दे इसकी वैल्यू होती है 1 upon 1 plus x square क्या वैल्यू होती है 1 upon 1 plus x square और 1 upon 1 plus x square तो वैल्यू किसकी हो गई 1 upon 1 plus x square जो वैल्यू है ये हो गई किसकी tan इनवर्स x की और किसके रिस्पेक्ट में किया था x के रिस्पेक्ट में तो ये हो गया tan इनवर्स x का 1 upon 1 plus x square into हो गया dx सिंपल सा मतलब ये वैल्यू हमने यहां पे निकाल ली सिंपल सी हमारी वैल्यू आ गई है ये इसकी वैल्यू आ गई नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो वैसे समझ लें कि अगर आपको t गिवन है tan इनवर्स x ठीक है अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है मतलब अवकलन करना है तो देखो ऐसा होता है dt अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट मतलब x के सापेक्ष में करना तो देखो वैल्यू क्या होगी dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगी tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर तो हमें dt की वैल्यू चाहिए तो dt देखो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो dt इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx मतलब हम 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx की जगह पे dt लिख सकते हैं इसलिए हमने डायरेक्ट यहां dt की वैल्यू निकाली किसकी वैल्यू निकाली है dt 1 अपॉन 1 प्लस x2 तो tan इनवर्स x की वैल्यू है और अपॉन वाला जो dx था अपॉन में जो dx था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फिर एक गुणा कर दिया तो dt हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x2 dx मतलब कहने का है ये इतनी वैल्यू की जगह पे हम dt लिख सकते हैं तो मैं देखो दूसरे पेन से आपको बताता हूं अगर इसमें देखोगे कि देखो यहां से ये 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 dt क्या लिख सकते हैं dt तो देखो हम क्या लिखते हैं इसकी जगह पे हमने लिखा इंटीग्रेशन आपका चल रहा है और एक और अब जब ये वैल्यू चेंज है आपने dt की जगह पे ये लिखोगे अब लिमिट चेंज हो जाएगी क्या चेंज हो जाएगी आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी लिमिट यहां t में चेंज होगी लिमिट कहां पे चेंज होगी t में तो देखो लिमिट क्या चेंज होगी न्यू लिमिट देखें नई लिमिट आपको देखना है देखो न्यू लिमिट्स 
नई लिमिट क्या क्या आएंगी ये थोड़ा ध्यान रखना है न्यू लिमिट में देखो अगर कंडीशन है कि हम x की वैल्यू जीरो हमें लिमिट क्या कहती है जीरो और वन तो एक बार आपको x की वैल्यू जीरो रखनी है तो t की वैल्यू निकालनी है और एक बार आपको x की वैल्यू वन रखनी है तो भी t की वैल्यू निकालनी है तो दोनों लिमिट आ जाएंगी तो देखिए क्या रखेंगे सबसे पहले आपने यहां देखोगे कि वेन x इक्वल टू जीरो क्या रखी पहले आपने x इक्वल टू जीरो लोअर लिमिट क्या थी जीरो थी ना तो पहले आपने x की वैल्यू जीरो रख दी क्या रख दी आपने वैल्यू x की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू जब आप जीरो रखोगे यहां पे इसको इक्वेशन वन डाल देना यहां पे जब हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे इक्वेशन नंबर वन में या इक्वेशन नंबर वन में वैल्यू रखो तो देखो एक्स की वैल्यू जीरो तो टी इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या रखना जीरो और टेन इनवर्स जीरो ठीक है टेन इनवर्स जीरो मतलब टेन इनवर्स जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो तो टी इक्वल टू आ गया जीरो मतलब कहने का है एक नए लेवल पे आ गई जीरो एक नई लिमिट तो जीरो आ गई ठीक है पहले भी जीरो थी अच्छा है अब दूसरी लिमिट और निकालना है यहाँ पे अपन लिमिट वन थी अब दूसरी यहाँ पे अपन लिमिट आपको निकालना है न कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू वन रख दो इक्वेशन नंबर वन में आप एक्स की वैल्यू वन रख दीजिए इक्वेशन नंबर वन देख रही वाली इस इक्वेशन नंबर वन में आप एक्स की वैल्यू कितनी रख दीजिए वन रख दीजिए फिर टी की वैल्यू निकाल लें तो टी की एक तो जीरो आ गई दूसरी वैल्यू वो निकल आएगी तो टी की वैल्यू देखिए हम यहाँ से निकालते हैं कि वेन एक्स इक्वल टू वन एक्स की वैल्यू क्या रखना अपन को वन तो आप एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो देखो टी की वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन नंबर वन में यहाँ रखो तो वैल्यू हो जाएगी टेन एन वर्स वन और ध्यान रखना टेन की जो वैल्यू वन किसके लिए होती है टेन फोर्टी फाइव के लिए किसकी होती है वन टेन फोर्टी फाइव के लिए आपने ऐसा पढ़ा ना कि टेन फोर्टी फाइव टेन पैंतालीस इक्वल टू वन टेन पैंतालीस डिग्री इक्वल टू क्या होता है वन टेन पैंतालीस अंश टेन की वैल्यू फोर्टी फाइव डिग्री के लिए या पैंतालीस के लिए क्या होती है वन तो यहां से अगर हम बात करेंगे यहां से देखो ये अगर हम टेन एनिवर्स निकाल रहे हैं ऐसे और इस फोर्टी फाइव को क्या लिख सकते हैं अपन पाई को लिखते हैं वन एट्टी को पाई लिखते हैं वन एट्टी मतलब वन एट्टी को क्या लिखते हैं अपन पाई वन एट्टी डिग्री अगर लिखा हो तो उसको हम लिखते हैं पाई क्या लिखते हैं उसको पाई तो वन एट्टी की जगह पे आप पाई लिख दीजिए तो जो हो जाएगा टेन यहाँ फोर्टी फाइव लिखना तो इसको फोर से डिवाइड करो मतलब पाई वाई फोर क्या लिख सकते हैं फोर पाई वाई फोर ये हो जाएगा फोर्टी फाइव की वैल्यू फोर्टी फाइव को आप लिख सकते हैं पाई वाई फोर तो हमने लिख दिया पाई बाई फोर इक्वल टू वन तो देखो यहाँ पे पाई बाई फोर इक्वल टू हो जाएगा ये यहाँ चला जाएगा तो इनवर्स में पहुंच जाएगा टेन इनवर्स वन मतलब टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है ये ध्यान रखना है टेन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाई फोर क्या होती है वैल्यू पाई बाई फोर इसलिए समझाने के लिए बताया ये ये आपको करने की जरूरत नहीं है मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कैसे निकाली तो टेन इनवर्स वन की जगह पे आपको लिखना है पाई बाई फोर तो देखो मैं टेन टी इक्वल टू टेन इनवर्स वन की जगह पे क्या लिख दू पाई बाई फोर ये होगी पाई बाई फोर तो नई लिमिट आ गई आपकी ये आप लिमिट हो गई नई वाली देखो अब आपको जो सॉल्व करना है वो लिमिट ही रखोगे एक तो टी इक्वल टू जीरो एक टी इक्वल टू पाई बाई फोर टी इक्वल टू जीरो लोअर लिमिट है टी इक्वल टू पाई बाई फोर अपर लिमिट है अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं देखना अब वैल्यू रखते कैसे अब मैं वैल्यू रख रहा हूं देखिए वैल्यू रखूंगा एक पहली वाली इक्वेशन में आ जाइए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग वाले में देखिए तो वहां पर लिमिट क्या चेंज हो गई आपकी लिमिट चेंज हो गई देखो क्या क्या लिमिट हो गई आपकी जीरो टू पाई बाई फोर क्या होगी लिमिट जीरो थी लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या आ गई थी पाई बाई फोर अपर लिमिट होगी पाई बाई फोर और देखो टेन इनवर्स एक्स को क्या माना था अपन ने टेन इनवर्स एक्स को माना था आपने क्या टी इसको इक्वेशन ए डालना चाहो तो ए डाल सकते हो तो इसको टेन इनवर्स एक्स की जगह पे तो आप लिख दो टी लिख दिया अब डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर देखो सर डीएक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं डी टी तो ये लिख दीजिए डी टी ये लिख दिया अपन ने डी टी लिख दिया कोई दिक्कत अब अपन जानते हैं कि t का समाकलन t के सापेक्ष में होता है टी स्क्वायर अपॉन टू टी का समाकलन t के सापेक्ष में होता है टी स्क्वायर अपॉन टू तो देखिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं जैसे अपन ने पढ़ा था कि x की पावर n का समाकलन करना है x के सापेक्ष तो होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन यही होता है कर दीजिए तो यहाँ पे हम करते हैं देखिए कि जीरो टू पाई बाई फोर तो लिमिट है और देखो t का समाकलन कर रहा है किसके सापेक्ष t के तो वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर अपॉन टू और लिमिट है जीरो टू पाई बाई फोर लोअर लिमिट है जीरो अपर लिमिट है पाई बाई फोर 
ठीक है अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या पहले अपन लगाते हैं अपर लिमिट फिर लगाते हैं लोअर लिमिट तो फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पहले कैसे निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से देखो कैसे निकालेंगे आप तो वैल्यू हो जाएगी अपर लिमिट पहले टी जहां जहां लिखा है उसकी जगह पे पाई बाई रख दीजिए तो देखो वन बाई टू की जगह पे क्या रखोगे पाई बाई फोर तो हम लिख दिए पाई अपॉन फोर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया होल अपॉन में टू चल रहा ठीक है ये अपर लिमिट हो गई टी की जगह पे क्या रखना आपको पाई बाई फोर तो यहाँ टी की जगह पाई बाई फोर लगा दिया स्क्वायर लगा था हमने स्क्वायर लगा दिया ठीक है स्क्वायर हो गया अब देखो और और क्या वैल्यू चल रही है ये भी आप देख लें अब ओन में टू था माइनस लोअर लिमिट बताओ लोअर लिमिट आप बताएंगे कितनी है लोअर लिमिट कितनी चल रही है जीरो तो ये हो जाएगी जीरो टी की जगह जीरो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर अपॉन टू ये वैल्यू ही अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये वाला वैल्यू आपको दिख रही होगी ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा देखो ये टर्म जो दिख रहा है ना सेकंड वाला ये तो जीरो है जीरो का स्क्वायर करोगे पूरी टर्म जीरो है मतलब ये वाला पहली वैल्यू कितनी है पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन और अपॉन में चल रहा है बाकी ये तो जीरो हो गया माइनस जीरो कोई इफेक्ट नहीं है और इंट्रीगेशन कॉन्स्टेंट जरूर लगा दे रहे हैं यहाँ या इंट्रीगेशन कॉन्स्टेंट समाकलन नियतांक तो समाकलन नियतांक लगा दिया आपने सी अब देखिए वैल्यू कितनी आई ये हो गई देखो मल्टीप्लाई करो इसमें ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन टू या थर्टी टू प्लस सी इंट्रीगेशन कॉन्स्टेंट चल रहा है आपका प्लस सी ये हमारा आंसर हो गया पाई स्क्वायर अपॉन थर्टी टू प्लस सी बहुत इंपॉर्टेंट है जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको हमेशा पूछा जाता है कई बार पूछा गया है क्वेश्चन तो पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन अच्छा ये कहाँ से आया ये थोड़ा देख लीजिए कि जैसे लिखा है ए अपॉन बी के होल अपॉन सी तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर चली जाती है मतलब ए अपॉन बी इंटू सी हो जाता है इसके ए अपॉन बी इंटू सी इस तरह से तो वैल्यू होगी पाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन अपॉन टू तो टू का मल्टीप्लाई सिक्सटीन हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर अपॉन थर्टी टू और इंट्रीगेशन कॉन्स्टेंट तो साथ में चल ही रहा जब भी आप इंट्रीगेशन करते हैं तो एक नियतांक तो लगाते हैं तो हमेशा नियतांक आपको जरूर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और हमेशा आता ही है और रिपीट होने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है और अगर आपको कोई डाउट आता है तो जो भी वीडियो जब आएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां या कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है तो ओके धन्यवाद